மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் குறிப்பாக செயற்கை கருத்தரிப்பு ஐவிஎஃப் இக்சி முறை இந்த நவீன சிகிச்சை முறைகளில் பலருக்கும் இருக்கிற ஒரு திங்கிங் ஐவிஎஃப் பண்ணிட்டா இக்சி பண்ணிட்டா நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குழந்தை வரும் தவறு இன்று நான் பார்க்குற பல தம்பதியினர் இந்த இருபத்தாறு வருடத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் இதை பற்றி அறியாத பலரும் இன்று தவறாக இதை தெரிஞ்சிருக்காங்க பலரும் நினைக்கிற விஷயம் ஐவிஎஃப் பண்ணிட்டா ஒரே மாதம் ஒரே ஐவிஎஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆயிரும் எக்ஸி பண்ணிட்டா ஒரே எக்ஸியில் சக்ஸஸ் ஆயிரும் ஆகலாம் ஆனால் அதற்கு நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் கேரண்டி இல்லை நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா டாக்டர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் சக்ஸஸ் சொல்கிறீங்க எஸ் இன்றைக்கி உலக அளவில் குழந்தையின்மை சிக சிறப்பு சிகிச்சையில் முறையாக நீங்கள் செய்தீங்கன்னா முறையாகனா உங்களுடைய கிளினிஷியன் உங்களுக்கு அதுக்கு அதுக்கான மருந்துகளை கொடுக்குற மருத்துவர் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் இரண்டு அதை செயலாக்கம் செய்கிற இன்ஃபர்டிலி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த முட்டைகளை எடுப்பது மற்றும் எம்ப்ரியாலஜி லேப் இதில் உள்ளைய தராதரம் இந்த மூன்று விஷயங்களை சார்ந்தது தான் உங்களுடைய ஐவிஎஃப் முறைக்கான ஒரு சிறப்பு சிகிச்சையில் இருக்கிற முறைகள் இந்த வகையில் ஒரு ஐவிஎஃப்ஐ சிறப்பாக செய்யும்போது சக்ஸஸ் ரேட்டை எப்படி அதிகரிப்பது என்பது இன்றும் பலருக்கு இதை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிவதில்லை இன்றைக்கி ஒருவருக்கு வந்து அவங்களோட வயது இப்போ ஒரு முப்பது வயதில் ஒரு பெண் வராங்க எனக்கு குழாய் அடைப்பு இருக்குது டாக்டர் இதை சொன்னாங்க பிளாக்னு சொன்னாங்க இப்போது எனக்கு வந்து எந்த விதத்தில் குழந்தை பேர் பெறுவது எனக்கு எவ்வளோ தூரம் சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒருவர் வருவாங்க இன்னொருத்தங்க நான் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணேன் இன்றைக்கி என்னோடய குழந்தைக்கு திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுத்து எனக்கு அடுத்த குழந்தை பெறணும் எனக்கு இந்த ரீ ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஐவிஎஃப் செய்வதற்கு என்ன முறையில் பண்ணுவது இன்னொருவர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு விந்தணுக்கள் குறைகள் இருக்குது ஐவிஐ நிறைய முறை பண்ணிட்டோம் எனக்கு ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர்கள் மூன்று பேரும் எதிர்நோக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் முறை ஒன்று ஆனால் இதற்கான காரணங்கள் வெவ்வேறு காரணங்கள் ஸோ இந்த காரணங்கள் கண்டிப்பாக இவர்களுடைய சக்ஸஸ் ரேட்டை குறைக்கும் ஸோ ஏற்கனவே குழந்தை பேர் பெற்ற பெண் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ண பெண் இந்த பெண்ணுக்கு இருக்கிற கருத்தரிக்கிற தன்மை கண்டிப்பாக சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் இதே விஷயம் ஒரு ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடு இருக்குது அந்த விந்தணுக்களோட உயிரோட்டம் குறைவாக இருக்குது இவர்களுக்கு நாங்கள் செய்கிற எக்ஸி முறையில் அதற்கான விஷயங்களில் சில சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இதே இது ஒரு பெண் கருக்குழாய் அடைப்பாக இருக்குது ஹார்மோனில் குறை இருக்குது இவர்களுடைய சக்ஸஸ் ரேட் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டான செயற்கை கருத்தரைப்பு முறைக்கு பலவிதமான ப்ரெடிக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக வயது என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஐவிஎஃப் செய்கிறோம் என்ற காரணம் எவ்வளோ வருஷ காலம் எங்களுக்கு குழந்தை பேர் இல்லை மற்றும் இந்த குழந்தை பேர் இல்லாததுக்கான பிரச்சனை உதாரணத்துக்கு என்டோமெட்ரியோசிஸ் உதரக்கட்டிகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு இதே ஐவிஎஃப் அதே வயதில் வேறொரு காரணத்துக்காக செய்கிறோம் பெண்ணை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எத்தனை வருட காலம் சில ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு ஐவிஎஃப் செய்வாங்க சில பதினைந்து வருடம் குழந்தை இல்லைன்னு செய்வாங்க ஸோ இவர்கள் இருவருக்கும் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட்டில் மாறுபாடுகள் இருக்கும் ஸோ காரணம் எத்தனை வருடம் குழந்தை இல்லை மற்றும் கருத்தரிப்பு செய்கிற மையத்தின் சக்ஸஸ் ரேட் எத்தனை வருடம் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ற அதோட டேட்டா அவர்களுடைய சக்ஸஸ் ரேட்டோட டேட்டா இந்த விஷயங்களும் முக்கியமான விஷயம் இவை தொடர்ந்து இவர்களுக்கு உள்ள கோ மார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் கோ மார்பிட் கண்டிஷன்ஸ்னால் ஒரு பெண்ணுக்கு சுகர் இருக்குது உடல் ஒபிசிட்டி இருக்குது மற்றும் சில தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இவை அனைத்துமே கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் ரேட்டை குறைக்கும் ஸோ சக்ஸஸ் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டாக்டர் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் விஷயங்கள்லாம் சரி பண்ணிட்டோம் அப்போ சக்ஸஸ் ரேட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த முப்பத்தைந்து சதவீதமோ நாற்பது சதவீதமோ இதை அடைவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் மூன்று விஷயங்கள் நான் அவங்க உங்களுக்கு சொல்கிறோம் முதல் ஒன்று இன்றும் வந்து இன்றைக்கி ஐவிஎஃப் செய்யும் பொழுது மூன்றாம் நாள் கரு ஐந்தாம் நாள் கரு என்ற கருவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஐந்தாம் நாள் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்ற கரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது கிட்டத்தட்ட சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கிறது ஏன்னா இந்த முட்டைகள் வளர்ந்து மூன்று நாள் கருவாகி ஐந்து நாள் வரைக்கும் வளருதுனாலே அது நல்ல ஒரு கரு பல நேரங்களில் மூன்று நாள் வளர்ந்த கரு நான்காவது நாள் அரெஸ்ட் ஆயிரும் இந்த அரெஸ்ட் ஆவதற்கு ஒன்று கருவில் ஏதாவது குறை இருக்கலாம் இல்லை கரு நல்ல ஒரு கருவாக இல்லாமல
இந்த கரு வளரும் போது இதோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள் லேப் கண்ட் கல்ச்சர் கண்டிஷன்ஸில் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ கருவின் குறையாக இருக்கலாம் லேப் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கலாம் இவை இரண்டும் காரணமாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த அரெஸ்ட் ஆகாமல் க்ரோ ஆகிற பிளாஸ்டோசிஸ்ட் என்றும் இதெல்லாம் கடந்து வந்த நல்ல ஒரு கரு ஸோ இந்த கருவானது கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஒரு முறை ஃபெயிலியர் ஆயிருக்க ஐவிஎஃப் அப்படி என்றால் அந்த பெண்ணுக்கு அடுத்த முறை நாங்கள் செய்யும்போது நல்ல கரு உருவாகுதா நிறைய கரு இருக்கிறதா பிளாஸ்டோசிஸ் லெவல் போகிற அளவுக்கு மாற்றங்கள் இருக்கிறதா என்பதை பார்ப்போம் அது நன்றாக இருந்தால் கண்டிப்பாக டே ஃபைவ் பிளாஸ்டோசிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கும் அதனால் உருவாகிற கருத்தரிக்கிற எண்ணிக்கையும் நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் வருவதற்கும் இதனால் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ டே ஃபைவ் பிளாஸ்டோசிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டிப்பாக வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் ஸோ ஒரு முறை ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகுது ஒரு பெண்ணுக்கு அடுத்த முறை செய்யும் பொழுது என்னென்னலாம் செஞ்சால் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகலாம் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் விஷயம் என்ன காரணத்தினால போன முறை ஃபெயிலியர் ஆச்சு எல்லாம் நன்றாக இருந்தது ஆனால் ஃபெயிலியர் தான் ஆகலாம் ஏன்னா ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பில் எல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பது சதவீதம் தான் சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குறோம் இந்த சக்ஸஸ் ரேட்டில் ஃபெயிலியர் ஆனதுனா அடுத்த முறை செய்யும் பொழுது பிளாஸ்டோசிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யலாம் இது தவிர லேசர் ஹேச்சிங் அசிஸ்டட் ஹேச்சிங் என்ற முறை மூலமாக அந்த கருவின் வெளித்தோல் திக்னஸை குறைத்து அதன்பின் இந்த கருவை கர்ப்பைக்குள் செலுத்தும் போது கரு ஒட்டி வளர தன்மை அதிகமாகலாம் ஸோ லேசர் அசிஸ்டட் ஹேச்சிங் என்ற முறையில் கருவின் வெளித்தோலில் ஒரு துளை போட்டு அல்லது அந்த வெளித்தோல் தடிமனை குறைத்து அதன்பின் இந்த கருவை செலுத்தினோன்னா கண்டிப்பாக கரு கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஐந்தாம் நாள் கருவில் வந்து சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பலரும் வந்து இன்று வந்து சில சென்டர்ஸில் ஏழாவது நாள் வரைக்கும் பிளாஸ்டோ சிஸ்டர் செல்கிறாங்க இதை வந்து என்றும் நான் சொல்கிறது ஏழாவது நாள் வரைக்கும் போகும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நான் ரெண்டு மூணு பேஷண்ட்ஸோட பல சென்டர்ஸில் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தேன் செவன்த் டே வரைக்கும் பதினேழு எக் எடுத்தாங்க டாக்டர் எட்டு ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க பிளாஸ்டோசிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் சொல்லி ஆறாவது நாள் என்னை வர சொன்னாங்க ஆறாவது நாள் முடிகிற நிலையில் நான் வரும்போது செவன்த் டே கல்ச்சர் சிஸ்டத்தில் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபரே பண்ணலை எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் பதினாலு பதினோரு முட்டைகள் எடுத்து ஒரு கரு கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாத அளவுக்கு விடுவது என்பது கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் மூன்றாவது நாள் ஐந்தாவது நாள் உங்கள் கரு வளரும்போது இயற்கையிலே வளர்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த கருவை வைத்தால் கண்டிப்பாக ஏழாவது நாள் எட்டாவது நாள் வளர்வதை விட கர்ப்பைக்குள் வளர்வது நல்ல ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வகையில் இந்த கரு வளர்ச்சி ஐந்து நாட்களுக்கு மேலாக வெளியில் வைப்பதை தவிர்த்து கொள்ளுங்க ஏன்னா இயற்கையில் வளருகிற கருவானது ஐந்தாவது நாள் வைக்கும் பொழுது கர்ப்பையில் ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை ஏழாவது நாளில் வைக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் பல முட்டைகள் எடுத்தும் கூட ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் போய் அது ஏழாவது நாள் வரைக்கும் வளரலை என்று ஒன்றை கூட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் ஃபெயிலியர் ஆகிறது எவ்வளோ பெரிய மன அதிர்ச்சி எவ்வளோ பண செலவு எவ்வளோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ முறைகள் செய்தும் கூட இந்த வகையில் இதில் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஏழாவது நாள் கருவு எடுத்து வச்சுட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டா இல்லை உலகளவில் உள்ள டேட்டா சொல்லுது ஏழாவது நாள் வரைக்கும் நீ கருவை வளர்த்தா கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்றதுலாம் கேரண்டி கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் இயற்கையிலே அந்த கரு வளர்வதற்கு அந்த கருவை ஒரு ஐந்தாவது நாளில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக கரு வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் இயற்கையான கர்ப்பை சூழலில் அந்த கரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வளரும்போது சக்ஸஸ் ரேட்டும் அதிகரிக்கும் ஸோ பல நேரில் எங்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஏன் டாக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வளர்த்து உள்ளே வச்சிடலாமா இது தவறு ஐந்து நாட்களுக்கு மேலே வளர்வதில் கண்டிப்பாக கருவில் குறைகள் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் இது தவிர என்னென்ன முறையில் இந்த மாதிரி ஐவிஎஃப் செய்யும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கலாம் என்பதற்கு சில இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பிஜிடி பிஜிடி என்பது கருவில் நல்ல கரு என்ன கரு இன்று வந்து பிளாஸ்டோ சிஸ்டிலே எடுத்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் இருந்தால் அதில் ஒரு பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் தான் யூப்ளாய்டு யூப்ளாய்டுன்னா நல்ல குரோமோசோம் கண்டென்ட் இருக்கிற பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் அப்படின்றத உலக அளவில் உள்ள ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க ஸோ அஞ்சு பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் இருக்குனா நம்ம ரெண்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டில் எது நல்ல பிளாஸ்டோ சிஸ்ட்னு பிஜிடி பண்ணால் தான் தெரியும் ஆனால் இந்த பிஜிடி செய்து அந்த கருவை எடுத்து அதில் 
நல்ல கருவா குரோமோசோம்ஸில் நல்ல குறைகள் இல்லாத குரோமோசோம் உள்ள கருவா என்பதை உறுதி செய்த பின் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட்டும் அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பில் பிளாஸ்டிசிஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபரில் அதை பிஜிடி முறை மூலமாக நல்ல குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிற கருவா என்பதை உறுதி செய்த பின் அதனை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக பிஜிஎஸ் பண்ணுறோம் லேசர் ஹேச்சிங் பண்ணியிருக்கிறோம் மற்றும் கருவில் குறை இல்லாமல் இருப்பதற்கு கர்ப்பையில் ஒட்டி வளர்வதற்கு எரா டெஸ்ட் என்ற டெஸ்ட் எடுக்கலாம் இந்த எரா டெஸ்ட் என்ற டெஸ்டில் இந்த கருவை இந்த நாளில் வைத்தால் இது நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்குமா ஒட்டி வளர்வதற்கு அப்படிங்கிற எண்டோமெட்ரியல் டிஷ்யு சாம்பிளிங் எடுத்து அந்த டிஷ்யூவோட லைனிங் லேயர் கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு ஏற்ற ஸ்டேஜில் இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்த பின் அந்த கருவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவது இந்த எரா டெஸ்ட் என்பது ஒரு லைனிங் லேயரில் உள்ள செல்ஸ் எடுத்து ஒரு சில டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பி அந்த டெஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த வளர்ச்சியை வைத்து இந்த லேயர் இந்த டைமில் ரிசப்டிவாக இருக்கிறது அப்படின்றது உறுதி செய்ய முடியும் இந்த வகையில் ஒரு எரா டெஸ்ட் செய்து அந்த கருவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் கண்டிப்பாக ஐம்பத்தேழு சதவீதமாக இருக்கிறது என்பதை பலரும் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக ஃப்ரீசிங் பண்ணுறது விட்ரிஃபிகேஷன் ஒரு கருவானது விட்ரிஃபை பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண கருவை மற்ற எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வது பல நேரங்களில் இதை பற்றி ரெண்டு விதமான தாட்ஸ் இருக்குது பல நேரம் என்றது ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது இந்த ஃப்ரீஸிங்னால் கரு பாதிக்குமா இந்த பாதிப்பு என்பது குறைவு பட் இந்த பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீஸிங் செய்யாததுக்கு ஒரு காரணம் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யாமல் இருப்பதுக்கு ஒரு காரணம் வயிறு வீக்கம் ஓஹெச்எஸ்எஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கலாம் இந்த ஓஹெச்எஸ்எஸ்லாம் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை ஒட்டி வளரும் தன்மை ரொம்ப குறைவாகும் அந்த வகையில் இந்த ஒட்டி வளரும் தன்மையை முறைப்படுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக இந்த முறையை கடைபிடிக்கலாம் இந்த முறை மூலமாக எராட்டஸ் செய்து அந்த டேட்டில் கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் யாருக்கு அப்போ பிஜிஎஸ்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு குறைபாடு உள்ள ஒரு குடும்பங்களில் ஒரு குறை இருக்குது ஒரு டிஷ்னிஸ் மஸ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி இருக்குது மற்றும் ஒரு குரோமோசோமல் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்றது இரு தெரிஞ்சால் அந்த கருவில் அது இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து அது நல்ல கரு என்று உறுதி செய்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது குழந்தைக்கு உருவாகிற குறைபாடுகளை நம்ம தடுக்க முடியும் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகப்படுத்தலாமா கண்டிப்பாக அதிகமாகலாம் சில நேரம் ஆகாமல் போகலாம் ஆனால் உருவான அந்த கரு வந்து இந்த நோய் பாதிப்பு இல்லாத கருவாக இருக்கும் என்பதில் உறுதி ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பிஜிஎஸ் என்பது ஒரு பெண் தாய் ஒரு கரு தாய் வயத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த கருவுக்கு எதாவது வழிவழி குறைபாடுகள் வழிவழி எதாவது ஜெனடிக் டிசீசஸ் எதாவது ஃபெமிலி டிசீசஸ் ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து அதன் பின் இதை பிரசவிப்பது நல்லது ஸோ இந்த வகையில் IVF செயற்கை கருத்தரிப்பில் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் பிஜிடி லேசர் ஹேச்சிங் மற்றும் அந்த கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான எரா டெஸ்ட் மற்றும் பல நேரங்களில் இந்த கருவின் வெளித்துவாரத்தை தின்னிங் பண்ணி எடுப்பது பல நேரத்தில் இந்த கரு ஆரோக்கியமாக வளர்வதற்கு சில நேரங்களில் இந்த கல்ச்சர் டெஸ்ட் என்டோமெட்ரியல் கல்ச்சர் இதன் மூலமாகவும் கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்வதற்கு நவீன சிகிச்சை முறைகள் பலவும் வந்திருக்கிறது இதன் மூலமாக முப்பது பர்சன்ட் இருந்த சக்ஸஸ் ரேட் தற்காலத்தில் ஐம்பது நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் சக்ஸஸ் ரேட்டை கொடுக்க சிறந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்